இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு கோல்டு ஃபார்ம்டு ஸ்டீல் காலமை எப்படி அனலைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிக்கிறேன் ஃபைண்ட் த காலம் செக்ஷன் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்ட் அலோபிள் லோடு ஃபார் த காலம் சைஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் பை ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் வித் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் அண்ட் இன்னர் ரூட் ரேடியஸ் ஆஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் டேக் த எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அண்ட் எஃப்ஓ இஸ் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா காலம் சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க காலம் சைஸ் கொடுத்துட்டாலே அது அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து ஸ்கொயர் டைப் ஆஃப் காலம்னு சொல்லிட்டாங்க சைஸ் சொல்லிட்டாங்க ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ இது அவுட்டர் டைமென்ஷன்ஸ் குறிக்குது அவருடைய திக்னஸ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் இன்னர் ரூட் ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம்னு கொடுத்துட்டாங்க இதோடைய எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த காலம் டேரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ ஈல்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா காலத்தினுடைய அளவு லோடு எவ்வளவுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறது ஐஎஸ் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் கோடு ஓகேவா இப்போ ஸ்டாண்டர்டான செக்ஷன்ஸ்க்கு ஸ்டீல் டேபிளில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி கோல்டு ஃபார்ம் ஸ்டீலுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அது எந்த கோட்லேனா ஐஎஸ் எயிட் லெவனில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அந்த கோடில் அவங்க சேனல் செக்ஷன்ஸ் ஆங்கிள் செக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ்க்கு தான் கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்கு இருக்காதுன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் செக்ஷனுக்கு இருக்காது அதனால் அதுக்கு நம்மளே தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ கண்டுபிடிச்சி நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ இருக்கிற சைஸை வச்சுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமை வரைஞ்சிட்றேன் அவுட்டர் டைமென்ஷன்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ப்ரத்து லென்த்து ரெண்டுமே ஒரே இது தான் திக்னஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரூட் ரேடியஸ் இன்னர் ரூட் ரேடியஸ் உள்ளே வந்துட்டு எப்படி இருக்குது கருடாக இருக்குது நாலு சைடு ஸோ அப்போ அதனுடைய ரூட் ரேடியஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சமையலே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் இன்னர் ரேடியஸ் அப்போ அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க இதே இதில் இன்னர் ரேடியஸ்க்கு பதிலாக அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும்னு சொன்னோம்னா இது வரைக்கும் இருக்கிறது அவுட்டர் ரேடியஸ் அவுட்டர் ரேடியஸ் வேணும்னா இன்னர் ரேடியஸ் பிளஸ் திக்னஸ் போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு அவுட்டர் ரேடியஸ் கிடச்சி ஓகேவா இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வி வில் ஃபைண்ட் த செக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சரியா செக்ஷனல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கருடாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா கால்குலேஷன் போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ சின்ன ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா ஸ்கொயர் டியூபாக நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அவுட்டர் டைமென்ஷன் ஹண்ட்ரட் இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் லென்த் ப்ரத் ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் திக்னஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு சொல்லி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் பொறுத்து வேணும் காட்டி இது மேஜர் ஆக்சிஸ் ஜட்ஜட்டு இது மைனர் ஆக்சிஸ் ஒய் ஒய் ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ரெக்டாங்கலாக இருந்ததுனால்தான் நான் மேஜர் மைனர்னு கரெக்டாக சொல்லணும் ஸோ இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏரியா வேணும்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அப்போ இதில் எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஈஸி அவுட்டர் ஸ்கொயருக்கு எடுக்கிறேன் அவுட்டர் ஸ்கொயர் சைஸ் என்ன ஹண்ட்ரட் பை சன் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் போட்டால் அவுட்டர் ஸ்கொயர் கிடச்சிச்சு அப்புறம் இன்னர் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அந்த இன்னர் ஸ்கொயர்னுடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிச்சி அதில் கழிச்சிடலாம் இன்னருடைய டைமென்ஷன் எவ்வளவு ஹண்ட்ரட்லேருந்து இந்த பக்கம் ஒரு திக்னஸ் போச்சு இந்த பக்கம் ஒரு திக்னஸ் போச்சு திக்னஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ டூ டைம்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து கழிச்சிட்டோம்னா ஒன்று உள்ளே விட்டு கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி இந்த லென்த்தும் அதே தான் அதனால் அதுக்கும் ஸ்கொயர் போட்டு இதை வந்து அதுலேருந்து கழிச்சிட்டோம்னா யூ கேன் கெட் த ஏரியா எஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஏரியா கிடச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்போட் மேஜர் ஆக்சிஸ் இதில் காலம்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எப்பவுமே மைனர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிங்க ஏன்னா காலம் எப்பவுமே இட் வில் பக்கில் எப்பொழுது மைனர் ஆக்சிஸ் அப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மைனர் ஆக்சிஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே மைனர் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் தனித்தனியாக ரெக்டாங்கலாக ஒவ்வொரு வாலையும் கன்சிடர் பண்ணாமல் அவுட்டராக ஓவராலாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் ஃபார்முலா என்ன பிடி கியூ பை டுவெல் பி எவ்வளவு ஹண்ட்ரடு டி எவ்வளவு அதுவும் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கியூப் பை டுவெல் இப்போ பார்த்தோம்னா என்ன ஆயிடுச்சு ஃபுல் ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு உள்ளே இருக்கிற ஸ்கொயரை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் கழிச்சா போகுது சரியா அப்போ உள்ளே இருக்கிற ஸ்கொயருடைய விட்டு
நமக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னு சொல்லுமா நடுவில் இருக்கிற போர்ஷன் வந்துட்டு என்ன ஆயிரும் ஈஸியாக பக்குல் ஆயிரும் ஸோ இப்போ இந்த காரணம் கிட்டத்தான் அதிகமான லோடு எடுக்கும் அப்போ எஃபெக்டிவ் எதுன்னா அப்போ இந்த கார்னரை ஒட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிற இடம் இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த வாழ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கேயும் பிடிச்சிருக்கு இங்கேயும் பிடிச்சிருக்குது ஸ்டிஃபன் டெலிமன் அப்போ என்ன ஆகும் இங்கேயெல்லாம் நல்லா லோடு எடுக்கும் சென்ட்ரல் என்ன ஆகாது அதிகமாக லோடு எடுக்காது அப்போ கொஞ்சோண்டு போர்ஷன் இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்போ இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளோ எஃபெக்டின்னு பார்த்துட்டு மீதி இருக்கிறத இன்னும் சொல்லிடலாம் இன்னும் எஃபெக்டிவ்னு சொல்லிடலாம் ஓகேவா சரி ஆஸ் பர் கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் இன் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன்னுக்கு நான் போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பேஜ் நம்பர் எங்கே சிக்ஸு சரியா இதில் வந்துட்டு பிளான்ஜஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்டு ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்குலர் டியூப்ஸ் ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் அப் டு எப்போ எப்போ ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் பிபிடி ரேஷியோ பொறுத்தது அது மாறும் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க டபிள்யூ பை டி லிமிட்டு ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ பை ரூட் எஃப் ஃபார் பிளான்ஜஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த ரேஷியோக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லி எஃபெக்டிவ் அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா வந்துட்டு இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அதுக்கு தான் இங்கே ஃபார்முலா கொடுத்தாங்க பிபிடி டூ ஒன் டூ ஜீரோ பை ரூட் எஃப் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி பை டபிள்யூ பிடி டூ ரூட் எஃப் சரியா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி பை டீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் டபிள்யூ பை டி லிமிட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து ஃபுல்லி எஃபெக்டிவாக இல்லை பார்சலி எஃபெக்டிவாக அப்படிங்கிறத நான் முடிவு பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் மறுபடியும் இங்கே வர்றேன் டபிள்யூ பை டி லிமிட் எவ்வளவு ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ பை ரூட் எஃப் அங்கே கோட் புக்லேருந்து எடுத்து எழுதிட்டேன் இது என்ன யூனிட்ல இருக்குன்னா எம்கேஎஸ் யூனிட்ல இருக்கு ஏன்னா இந்த கோடு ரெடி பண்ணது ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ரெடி பண்ணியாங்க அப்போ எம்கேஎஸ் யூனிட் ஃபாலோ பண்ணதால் அதை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க நமக்கு எஸ் யூனிட்ல வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுல இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ மட்டும் த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ வால டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு எஸ் யூனிட்ல கிடைச்சிடும் ஸோ அப்போ ஃபோர் செவன்டி எயிட் பை ரூட் எஃப் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோவை த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ வாழை டிவைட் பண்ண போதும் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் டிவைட் பண்ணுங்க மற்ற வேல்யூஸ் டிவைட் பண்ண வேண்டாம் சரியா ஸோ அப்போ இதில் வந்துட்டு எஃப்ங்கிறது என்னன்னு தெரியாது எஃப் என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம்னா எகெயின் ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் லெவனுக்கு போகணும் பாருங்க பேஜ் நம்பர் லெவனுக்கு நான் வந்துட்டேன் பேசிக் டிசைன்ஸ் ஜஸ்ட் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஒய் அப்போ எஃப் வேணும் பாயிண்ட் சிக்ஸோட எஃப்ஐ மல்டிப்ளை பண்ணணும் எஃப்ஐ சம்மில் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க அது எவ்வளோ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ எஃப் என்ன வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதோட பாயிண்ட் சிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் எஃப் கிடச்சிடும் அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் போட்டோம் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் நியூட்டன் பரிமம் ஸ்கொயர் அதுதான் நமக்கு தேவையான எஃப் இப்போ எஃப் கண்டுபிடிச்சாலும் இப்போ டபிள்யூ பை டி ஆக்சுவல் என்னன்னு பார்க்குறேன்னு வச்சுக்கணும் அதாவது பி பை டி ஏஷியோ என்னன்னு பார்க்குறேன்னா எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவல்னா பிளாட் வித் இல்லாமல் கிளியராக வந்துட்டு சாரி கருவுடி இல்லாமல் பிளாட்டாக எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ மொத்த அவுட்டர் டு அவுட்டர் ஹண்ட்ரடு சரியா இந்த அவுட்டர் டு அவுட்டர் அவுட்டர் ரேடியஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு இன்னர் ரேடியஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபோரு அது கூட திக்னஸ் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வந்துருச்சு ஃபோர் எம்எம் இங்கே போயிடுச்சு கரெக்டாக இங்கே வந்துட்டு ஃபோர் எம்எம் போயிடுச்சு அதே மாதிரியே ஃபோர் எம்எம் எங்கேயும் போயிடும் பாட்டம்லேயும் போயிடும் கருவுடுக்காக அப்போ அது இல்லாமல் மீதி என்ன இருக்குதோ அதுதான் வந்துட்டு என்னது ஃப்ளாட் வித் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் மேலே ஒரு ஃபோர் கீழே ஒரு ஃபோர் கழிச்சிட்டோம்னா எவ்வளோ ஒரு நைன்டி டூ எம்எம் வரும் அதுதான் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் போட்டுட்டா ஃப்ளாட் வித் வந்துருச்சு நான் இவன் எப்போவுமே கால்குலேஷனுக்கு பிபி டி ரேஷியோ ஆர் டபிள்யூ பி டி ரேஷியோக்கு எதுதான் யூஸ் பண்ணணும் ஃப்ளாட் வித் தான் யூஸ் பண்ணணும் கருவுடு போர்ஷன் இல்லாமல் ஓகேவா டிவைட் பை திக்னஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டால் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு நான் இன்னும் எதை கண்டுபிடிக்கல டபிள்யூ பை டி லிமிட் எவ்வளவு ஃபோர் செவன்டி எயிட் பை ரூட் எஃப் ஃபோர் செவன்டி எயிட் பை ரூட் எஃப் வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அதை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட்டேன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னை இப்போ லிமிட் எவ்வளோ வந்துச்சு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு லிமிட் வேல்யூ ஃபார்ட்டி
மற்றதெல்லாம் எதுவும் பண்ண வேண்டியதில்லை இந்த ரெண்டு மட்டும் மாற்றி எழுதி எழுதி வச்சு பாருங்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரிப் பண்ணிடலாம நான் எஃப் வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சேன் எங்கே எங்கே பாருங்கள் எஃப் வேல்யூ ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னா இந்த எஃப் வேல்யூ சப்ஸ்கிரிப் பண்ணிக்கோங்க டபிள்யூ பை டி நம்ம ஆக்சுவல் கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது இதில் சப்ஸ்கிரிப் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கால்குலேட்டில் அடித்தோம்னா பி பை டி எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் சார் இது பி தான் வேணும் எனக்கு என்ன வேணும் எஃபெக்டிவ் பி தான் வேணும் பி பி அப்போ பி எஃபெக்டிவ் வேணும்னா அந்த டி இங்கே கொண்டு வர ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் இன்ட்டு திக்னஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ வந்துச்சு செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எம்எம் இது ஒரு சைடு ஏன்னா நான் ஒரு சைடு தான் டபிள்யூ பைட்டி கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ அப்போ ஒரு சைடுக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு எம்எம் எஃபெக்டிவ் அப்போ மீதி இருக்கிறது தான் என்னது இன்எஃபெக்டிவாக இருக்கும் மீதி இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது டோட்டலாக ஃப்ளாட் வித் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃப்ளாட் எவ்வளோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் நைன்டி டூ எம்எம் கால்குலேட் பண்ணும் அந்த அவுட்டர் ரேடியஸ் பார்த்துட்டு அந்த கருவுடு போர்ஷனுக்காக ஃபோர் எம்எம் மேலே கழிச்சு கீழே கழிச்சு நைன்டி டூ எம்எம் வந்துச்சு அந்த நைன்டி டூலேருந்து இந்த எஃபெக்டிவ் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை கழிச்சிட்டோம்னா மீதி டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ எம்எம் அதுதான் இன்எஃபெக்டிவ் நடுவில் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் அப்போ எஃபெக்டிவ் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு மேலே பாதி இருக்கும் கீழே பாதி இருக்கும் அப்போ செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டிவைட் பை டூ போட்டோன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் எம்எம் மேலே ஓகேவா இதே மாதிரி நாலு சைடுக்கு மார்க் பண்ணிட்டேன் இது ஸ்கொயரும் காட்டி நாலு சைடுக்கும் வந்துருச்சு இதுவே வந்து ரெக்டாங்குலராக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஹைட்டுக்கு பார்த்த மாதிரி ரத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் பி பை டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு சாரி டபிள்யூ பை டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதை எதோட நான் கம்பேர் பண்ணணும் டபிள்யூ பை டி லிமிட்டோட கம்பேர் பண்ணணும் அதை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா புள்ளி எஃபெக்டிவ்னு விட்டலாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணணும் எஃபெக்டிவ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் எஃபெக்டிவை டோட்டல் இருந்து கழிச்சோம்னா இன்எஃபெக்டிவ் 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 போர்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சிடும் சரியா ஸோ அப்போ இன்எஃபெக்டிவ் போர்ஷனை நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணணும் இங்கே கால்குலேஷன் அப்போ அதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பண்ணுறாங்க டிரமினேஷன் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூ இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கியூங்கிறது தட் இஸ் ரேஷியோ பிட்வீன் ஏ எஃபெக்டிவ் டு ஏ சரியா இது எங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆஸ் பர் கிளாஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஏ ஒன் பேஜ் செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன்ல ஐஎஸ் எயிட் நாட் ஒன்ல கொடுத்துருக்காங்க நான் அந்த பேஜுக்கு போனேன் இப்ப பாருங்க பேஜ் நம்பர் செவன்டீன்ல கியூ ஃபேக்டர் இது வந்து ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரேஷியோ பிட்வீன் த எஃபெக்டிவ் டிசைன் ஏரியா ஆஸ் ரிமைண்ட் ஃப்ரம் த எஃபெக்டிவ் டிசைன் வித் ஆஃப் சச் எலிமெண்ட் அண்ட் த ஃபுல் ஆர் கிராஸ் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் அப்போ எஃபெக்டிவ் ஏரியாவுக்கும் கிராஸ் ஏரியாவுக்கும் இடையில இருக்கிற ரேஷியோ தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுவோம் கியூன்னு சொல்லிடுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் ஏரியா ஏ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சார் ஸ்டெப் ஒனில் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு காதில் கேட்குது எவ்வளவு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் அப்போ எஃபெக்டிவ் ஏரியா தான் இதில் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் எஃபெக்டிவ் ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் ஏரியாவிலிருந்து இன்எஃபெக்டிவை கழிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக போயிடும் இன்எஃபெக்டிவ் எவ்வளோ வித்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ எம்எம் வித்து எவ்வளோ திக்னஸ் அதே ஒன் திக்னஸ் தான் எத்தனை பீஸ் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர் நம்பர்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னா அதனுடைய ஏரியா கிடைச்சிச்சு இதை டோட்டல் ஏரியாவிலேருந்து கண்டுபிடிச்சோன்னா எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் எம்எம் ஸ்கொயர் சரியா எல்லாத்தையும் கூட்டுறதுக்கு பதிலாக டோட்டல்லேருந்து இன்எஃபெக்டிவ் மட்டும் கழிச்சிக்கலாம் இதுவே ரெக்டாங்குலராக இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல வேறு வேறு வித்து இருக்கும் சார் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே வித்து இருக்கும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் ஒரே வித்து இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து கழிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஏ எஃபெக்ட் டிவி கிடச்சிருச்சு அதை சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணி கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஃபைவ் ஓகேவா இதோட தேர்ட் ஸ்டெப் முடிஞ்சது ஃபோர்த் ஸ்டெப் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பெர்மிசபிள் லோட் பெர்மிசபிள் லோட் கண்டுபிடிக்கிறதோட நம்ம ஃபுல் சம்மி முடிஞ்சது ஸோ அப்போ பெர்மிசபிள் லோட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெஸ் வேணும் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப் ஏ ஒன் அதாவது அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்கே போகணும் செக்ஷன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீனில் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம்
சரியா சோ அப்ப நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சாகணும் கேள் பை ஆறு வேணும் சிசி பை ரூட் கியூப் வேணும் ரெண்டு தெரிஞ்சாதான் கம்பேர் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாமா அல்லது இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாமாங்கிறத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் முடிவு பண்ண முடியும் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் சிசி பை ரூட் கியூப் கண்டுபிடிக்கலாம் கியூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ரூட் கியூ ஈஸியா போட்டுக்கலாம் அப்ப சிசி வேணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஸ்கொயர் இ பை எஃப் ஒய் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்துட்டு சிசியை கண்டுபிடிக்கிறேன் சரியா அப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை ஸ்கொயர் இ பை எஃப் ஒய் 2 into pi square into e value steel ku mudutha e 2 into 10 power 5 enda steel a irundhal seri hot rolled cold form steel ellamume n small less one da foe value 235 idu apdiye nam use pannikala okay va so appa idu vandu nam calculate panna value vandirukku evlo 129.61 sorry cc by root cube enna divided by root into q value evlo 0.795 adhey substitute pandrom evlo kadachichu 145.36 idu edoda compare pannum kl by r kl by r kl gnadha enadhu effective length சோ அப்ப எண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதோட லென்த் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சம்ல லக்கிலி நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்க டைரக்டாவே எஃபெக்டிவ் லென்த் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் சோ அப்ப ஆர் வேல்யூ எவ்வளவு ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் இங்க எது ஆர் போடணும் ஆர் மினிமம் தான் போடணும் நம்ம ஸ்கொயரா இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கமும் ஆர் ஜெட் ஆர் ஒய் ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் இல்லைன்னா நீங்க எதை தான் போட்டிருக்கணும் மினிமம் தான் போட்டுக்கணும் இதை எங்க இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டெப் ஒன்லயே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க வேல்யூ எவ்வளவு R value, எடுத்த உடனே அதான் கண்டுபிடிச்சு எவ்வளவு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் செவன் செவன் எம்எம் ஸோ அப்போ அதை கொண்டு வந்து போடுறேன் ஸோ அப்போ கேஎல் பை ஆர் போட்டோம்னா செவன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கேஎல் பை ஆரை விட சிசி பை ரூட் கியூப் அதாவது வேல்யூ எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் அதை விட கேஎல் பை ஆர் கம்மியாக இருக்குது அப்போ எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் கேஎல் பை ஆர் இஸ் லெஸ் தான் சிசி பை ரூட் கியூப் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம ஓகே வா நான் எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ டூ இன்ட்டு எஃப் ஃபை சரி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிட்டேன் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ பை எஃப் ஐ ஃபை ஸ்கொயர் இ பவர் கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா எல்லாமே வந்துட்டு அப்படியே இருக்குது சரியா இதில் எந்த ஃபேக்ட்ரியும் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் ஆல்ரெடி அவங்களே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம்னா இது அந்த ஃபார்மேட்லேயே தான் இருக்குது அதனால் அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை அந்த த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ ஆல் எங்கேயுமே டிவைட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எல்லாமே வந்துட்டு நான் டைமென்ஷனல் யூனிட்ல இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இந்த ஃபார்முலாவில் நேராகவே சப்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ டுவெல் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கிற ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நைன் ஒய் ஃபைவ் எஃப் ஒய் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் சம்மளியை கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பை டுவெண்ட்டி த்ரீ கியூ வேல்யூ தெரியும் எஃப் ஒய் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபை ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ வேல்யூ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கேஎல் பை ஆர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க எவ்வளோ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணுங்கள் சரியா அதனுடைய ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் போட்டுருக்கா இங்கே அங்கேயும் ஸ்கொயர் போட்டுருங்க இது மொத்தமாக கால்குலேட்டர் அடிங்க இதை கால்குலேட்டர் அடிச்சு இதை அடிச்சு அதில் கழிச்சிங்கன்னா யூ கேன் கெட் அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் நியூட்டன் பர் எமௌண்ட் ஸ்கொயர் இப்போ அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த அலோபிள் லோட் ஆர் பர்மிசபிள் லோட் ஆன் திஸ் காலம் எவ்வளவு எயிட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இன்ட்டு ஏரியா ஏரியா எவ்வளவு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் கிராஸ் ஏரியா ஸ்டெப் ஒன்னிலேயே எவ்வளவு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் அந்த சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் போடுங்க இது வந்துட்டு நியூட்டன் ஒரு டிவெலப் பை டென் போர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா வந்துச்சு கிலோ நியூட்டன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் கிலோ நியூட்டன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் லென்த் இருக்கிற ஹண்ட்ரட் எம்எம் பை ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்கொயர் சைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் டெக்னிக்ஸ் இருக்கிற வந்து எவ்வளோ லோடு தாங்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ நியூட்டன் லோடு தாங்கும் கிடச்சிருச்சு இதே சமயம் எக்ஸாம்பிள் டிசைன் காலம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்களாக ஒரு சைஸ் அசியூம் பண்ணணும் திக்னஸை அசியூம் பண்ணணும் திக்னஸ் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது சரி அல்லது ஐஎஸ் எயிட் லெவன்ல பாத்தீங்கன்னாலும் டிஃபரெண்ட் திக்னஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ எம்எம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம் ஸோ இந்த மாதிரி திக்னஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டியூப் சைஸ் நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கிங்க ஓகேவா அசியூம் பண்ணிட்டு அதுக்கு இதே மாதிரி கால்குலேஷன் போடுங்க எவ்வளவ